বর্ষা মৌসুমে ঈদ হওয়ায় নৌপথে দুর্ঘটনার আশঙ্কা নেই পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিরোধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস বিআইডব্লিউটি এর ঈদের আগে তড়িঘড়ি করে চলছে সিরাজগঞ্জে মহাসড়কের সংস্কার কাজ ঈদে ঘরমুখ যাত্রীদের দুর্ভোগের সংখ্যা অনলাইনে দিন দিনই বাড়ছে চাল ডাল সহ নিত্য পণ্যের কেনাবেচা মান ও দাম নিয়ে অভিযোগ নেই ক্রেতাদের সময় মতো ভোক্তাকে পণ্য পৌঁছে দেয় বড় চ্যালেঞ্জ বলছেন ব্যবসায়ীরা এবং ঈদকে কেন্দ্র করে নরসিংদীর বাবুরহাটে পাইকারি কাপড়ের বাজারে জমে উঠেছে বেচা কেনা দূর দূরান্ত থেকে আসছেন ক্রেতারা দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এই সময়ের বাণিজ্যে আপনাদের সঙ্গে আছি সাজিদ রাজু ঈদ আসছে ঋতুচক্রের আবর্তনে দেশে এবারও ঈদ উদযাপিত হবে বর্ষাকালে আর এই মৌসুমেই নদীপথে ঘটে দুর্ঘটনা তাই যাত্রীদের মধ্যে রয়েছে শঙ্কা তবে দুর্ঘটনা এড়াতে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেই নৌ মালিকদের আর নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা বিআইডব্লিউটি বলছে ঈদের আগেই সম্পন্ন হবে সব প্রস্তুতি সাইফুল ইসলাম জুয়েলের রিপোর্ট ধর্মীয় উৎসবকে ঘিরে প্রতি বছরই বাড়তি চাপ থাকে নৌযানগুলোতে বিশেষ এই সময়ে যাত্রীদের কষ্ট লাঘবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সহ বিভিন্ন সংস্থার নানা আয়োজন থাকলেও নিরাপত্তার বিষয়টি থাকে বরাবরই উপেক্ষিত একের পর এক দুর্ঘটনা পরে তদন্ত প্রতিবেদন কিছুই যেন মোটা দাগে নিশ্চিত করতে পারেনি যাত্রী নিরাপত্তা দেশের চৌষট্টিটি জেলার সাতচল্লিশটি জেলাই কোনো না কোনোভাবে নৌ যোগাযোগের সঙ্গে যুক্ত আর এই বিশাল নৌপথে থেমে থেমেই চলছে নৌ দুর্ঘটনা সর্বশেষ দু সালে ঈদের সময় যাত্রী হয়ে পিনাক ছয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন প্রায় সখানেক মানুষ একই বছরে নৌপথে মোট দুর্ঘটনা হয়েছিল একশো ছেচল্লিশটি সে সময় নিহত হয়েছেন দুশো আটত্রিশ জন লং সার দুর্ঘটনা হয় মনে করেন জ্বর বৃষ্টির কারণে হয় মানুষ সবাই একত্রে সবাই এক দ্বারা আয়া পরে চর জাগে দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করে জানা গেছে দুই ভাগ মার্কিং এর অভাবে তিন ভাগ পাইলটের ত্রুটি পাঁচ ভাগ নৌপথে নাব্যতার অভাব দশ ভাগ ড্রয়িং ডিজাইনের ত্রুটি বিশ ভাগ আবহাওয়ার কারণে বিশ ভাগ অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহনের কারণে এবং প্রায় চল্লিশ ভাগ দুর্ঘটনা ঘটছে চালকের কারণে অবশ্য এ কারণগুলোকে অস্বীকার করেছেন চালক এবং মালিকরা বেশিরভাগ দুর্ঘটনারা ঘটেই কালবৈশাখীর ফলে এই কারণ হলে সেটা তেমন একটা দুর্ঘটনা আমরা দেখি না অতিরিক্ত যাত্রীতে লঞ্চ ডুবে এই কথা আমি মান মনে কোনো দিনই কারণ অতিরিক্ত যাত্রীতে যদি লঞ্চ ডুবত তাহলে ঈদের সময় সদরঘাট সব লঞ্চ ডুবে যেত তখন তো আমরা অতিরিক্ত যাত্রী নেই তখন কি যাত্রী কম নেই দুর্ঘটনা প্রতিরোধে বরাবরের মতোই আসার কথা জানান বিআইডব্লিউটি এর চেয়ারম্যান এবার ঈদ হবে একেবারে ভরা বর্ষা মৌসুমে সুতরাং এই জিনিসটাকে মাথায় রেখে আমরা যে সমস্ত জায়গায় লঞ্চগুলো আছে তাদের ফিটনেস আছে কিনা ফিটনেস বিহীন লঞ্চ চলতে যেন না পারে সেভাবে আমরা কড়া নজরদারি রাখছি বিগত বছর তুলনায় আরও বেশি সতর্ক থাকবো যেন নিরাপদে যাত্রীরা বাড়ি ফিরতে পারে বিশেষ করে ঈদে বিআইডব্লিউটি এর তথ্যমতে অভ্যন্তরীণ ছয় হাজার কিলোমিটার নৌপথে চুয়াত্তরটি রুটে ছোট বড় মিলিয়ে কমপক্ষে বিশ হাজার নৌযান চলাচল করে সাইফুল ইসলাম জুয়েল সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে বেহাল দশা সিরাজগঞ্জের হাটিকুমরুর গোলচত্বর মহাসড়কের সড়কের বিভিন্ন স্থানে খানাখন্দক সৃষ্টি হওয়ায় ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে সড়কটি ঈদ আসছে তাই তড়িঘড়ি করে চলছে সংস্কার কাজ দ্রুত এই কাজ শেষ করা না হলে আসন্ন ঈদে ঘরমুখী মানুষকে পোহাতে হবে দুর্ভোগ তবে সড়ক বিভাগ বলছে ঈদের আগেই সংস্কার কাজ শেষ করা হবে সিরাজগঞ্জ থেকে রিঙ্কু কুণ্ডুর প্রতিবেদন উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার হাটিকুমরুল গোলচত্বর মহাসড়ক রাস্তার পাকা অংশ উঠে সৃষ্টি হয়েছে বড় বড় গর্তের ফলে মহাসড়কের এ অংশে যানবাহন চলাচলে অনেকটা অনুপযোগী হয়ে পড়ছে প্রতিদিন খানাখন্দের উপর দিয়ে চলাচল করছে যানবাহন এ অবস্থায় ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করায় যানবাহনগুলো প্রায় বিকল হয়ে যাচ্ছে পাশাপাশি অতিরিক্ত সময়ও ব্যয় হচ্ছে প্রতিদিন এ মহাসড়ক দিয়ে উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের বাইশ জেলার হাজার হাজার যানবাহন চলাচল করে বর্তমানে অবশ্য ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা সংস্কার কাজ শুরু হলেও আশঙ্কা মুক্ত হতে পারছে না চালক ও যাত্রীরা বারবার কাজ করে কাজটা হয়তো আসলে মানগত ভালো হয় না এই জন্য কাজ টিকে না ছয় মাস যায় না দুই মাস তিন মাস পনেরো দিন বিশ দিন এরকম 
गुणगत मान बजाय रेखे द्रुत क्या शेष कर चेष्टा चलते सड़क विभाग जनपद विभाग प्राय कोटी टाइम कर অনলাইনে পোশাক প্রসাধনী আর ইলেকট্রনিক্স পণ্যের পাশাপাশি দিন দিন বাড়ছে চাল ডাল সহ নিত্য পণ্যের কেনাবেচা নিত্য প্রয়োজনে এসব পণ্যের মান ও দাম নিয়েও ক্রেতাদের নেই তেমন কোনো অভিযোগ তবে রাজধানীতে যানজটের কারণে সময় মতো সতেজ পণ্য ভোক্তার কাছে পৌঁছে দেয়াকে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন অনলাইন ব্যবসায়ীরা আর অনলাইন ভিত্তিক এ ধরনের ব্যবসা প্রসারের স্বার্থে মোবাইল সিম ও ইন্টারনেট ব্যবহারে ট্যাক্স ভ্যাট সুবিধা বাড়ানোর দাবি জানালেন তারা বিস্তারিত কামরুল হাসান সবুজের রিপোর্টে নাগরিক জীবন ব্যস্ততা বাড়ছে ঘরে বাইরে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে তাই বাড়ছে প্রযুক্তি নির্ভরতা এরই ধারাবাহিকতায় নগর জীবনে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে অনলাইনে কেনাকাটা বা ই কমার্স ব্যবসা প্রতিদিনের ব্যস্ততার মধ্যে সাংসারিক ঝামেলা কমাতে চাল ডাল শাকসবজি মাছ মাংস ফলমূল সহ নিত্য পণ্য কিনতে অনেকেই বেছে নিচ্ছেন এই মাধ্যমকে এই ব্যস্ততার মধ্যে বাইরে গিয়ে কেনাকাটা করাটা আসলে খুব মুশকিল আমরা বাসায় বসে যে কোনো সময় অর্ডার করি তারা দিয়ে যায় প্রক্রিয়াজাত করা যে জিনিসটা যেমন হচ্ছে মাছ কি বলেন বা মাংস বলেন এই জিনিসটা একটু দীর্ঘ সময় থাকে যে এরকম যদি প্রসেসিং এর কাজটা করে তাহলে দিন দেখা যাচ্ছে আমাদের কোনো অবজেকশন থাকবে না এবং দাম আমরা বাজারে যেরকম সেরকমই আমরা পাই ব্যবসায়ীরা বলছেন বর্ধমান এই নিত্য পণ্যের ই কমার্স বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে ভোক্তার আস্থা অটুট রাখার দিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন তারা মানুষের কাছে যে আবেদনটা নিয়ে আসতে চাইছিলাম সেটা অনেকটা আমাদের ক্রেতা বেড়েছে আমাদের চাহিদাও বেড়েছে পনেরো মিনিটের পথ আমি গেলাম দুই ঘন্টায় আমি কিন্তু ফ্রেশ মাছ দিলাম কিন্তু সে কিন্তু ফ্রেশটা পেল না যানজটের কারণে কাস্টমারের সন্তুষ্টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ডেলিভারি ফি কোনো ব্যাপার না যদি কোনো প্রোডাক্ট কাস্টমারের বাসায় যাওয়ার পর কাস্টমার বলে থাকে যে আমি এই প্রোডাক্ট আমি নিতে চাই না আমি এটা রিটার্ন করতে চাই আমরা এটাকে রিটার্ন নেব তবে প্রস্তাবিত বাজেটে সিনভিত্তিক সুবিধা গ্রহণের ওপর দুই শতাংশ সম্পূরক শুল্ক বাড়ানো সহ সরকারের অনেক সিদ্ধান্তই ই কমার্স ব্যবসা প্রসারে বাধা বলে মনে করছেন তারা চার পার্সেন্ট কর ই কমার্স বিজনেসের উপরে দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করছে আর সিনভিত্তিক সব সেবার উপরে দুই পার্সেন্ট কর আরও বাড়িয়ে দেওয়ার বর্তমানে দেশে মুদি পণ্য নিয়ে কাজ করছে ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় একশো অনলাইন প্রতিষ্ঠান কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা দর্শক এ পর্যায়ে বর্ষা বরণের খবর বর্ষাকালকে স্বাগত জানাতে রাজধানীর বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে এবারও আয়োজন করা হয়েছে বর্ষা উৎসবের সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী পারমিতা হিম আমরা যাচ্ছি যার কাছে পারমিতা রাজু আমাদের মতো কৃষি ভিত্তিক সমাজ যেখানে বারো মাসে নানা ধরনের ফসল ফলে এই বর্ষাকালের গুরুত্ব কিন্তু কৃষি ভিত্তিক সমাজে সবসময়ই অন্যভাবে বিবেচিত হয়ে আসছে যদিও এখন এই নগর জীবনে কখন যে বর্ষা আসে আর কখন যে চলে যায় সেটা আমরা টের পাই না কিন্তু তারপরেও দু হাজার সাত সাল থেকে এই উদিজি শিল্প শিল্পী গোষ্ঠী কিন্তু চেষ্টা করে আসছে বর্ষাকালের প্রথম দিন অর্থাৎ পহেলা আষাঢ় এক অন্যভাবে উদযাপন করার জন্য এবং নগরবাসীকে মনে করিয়ে দিতে চেষ্টা করছে যে এই নগর জীবনেও যে কখন এই বর্ষা কাল শুরু হয় যদিও এবার কিন্তু আমরা দেখেছি যে বৈশাখের শুরু থেকেই বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে বেশ কয়েকটি কাল বৈশাখী ঝড়ও আমরা দেখেছি এবং প্রায় প্রতিদিনই আসার আসার আগে থেকেই কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে তবে আজ সকাল থেকে সকাল সাতটা থেকে আজকে এখানের আয়োজন যখন শুরু হয়েছে আমরা দেখেছি যে তখন আকাশ বেশ ঘন কালো থাকলেও এখনো পর্যন্ত কিন্তু বৃষ্টির দেখা মেলেনি আর যত বেলা গড়াচ্ছে তত কিন্তু আকাশে একটু একটু করে রোদ উঠতে শুরু করেছে তারপরেও এখানে সকাল থেকেই বৃষ্টির আবাহন চলছে আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের গান বিভিন্ন অঞ্চলের গানের সাথে সাথে আমাদের রবীন্দ্র নজরুল এবং 
বিভিন্ন বিখ্যাত শিল্পীরা যে গান লিখেছেন বর্ষা বন্দনা করেছেন বর্ষাকে আবাহন করেছেন তাদের গানে যে কবিতা লিখেছেন কবিতায় বর্ষার বিভিন্ন রূপ বৃষ্টির বিভিন্ন রূপের কথা বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা আছে সেগুলো সেই কবিতাগুলো এখানে পাঠ করা হচ্ছে এবং এই সরঋতুর মধ্যে বর্ষার যে তাৎপর্য আমাদের জীবনে বর্ষার বিশেষ করে গ্রামীণ জীবনে বর্ষার যে তাৎপর্য সেটিকে কেন্দ্র করে কিছুক্ষণ আগে এখানে একটি নাটক উপস্থাপন করা হয়েছে এবং তারপরে এখানে এই উদিচি শিল্পী গোষ্ঠীর এই আয়োজনের ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়েছে সেখানে যে আলোচকরা ছিলেন তারা তাদের বক্তব্যে বলেছেন যে নগর জীবনে হয়তো আমরা বর্ষাকে একটা দুর্ভোগ হিসেবেই দেখি হয়তো আমাদের এই রাস্তাঘাটে জলাবদ্ধতা কিংবা ঘন্টার পর ঘন্টা নাগরিক জ্যামে বসে থাকার কারণে আমরা বর্ষাকে দুর্ভোগ হিসেবে দেখলেও আমাদের জীবনে আমাদের গ্রামীণ জীবনে কিন্তু এর যে অপরিসীম প্রভাব সেটি এখনো রয়ে গেছে এবং এই ধরনের উৎসব এই ধরনের ঋতুভিত্তিক উৎসবের মাধ্যমে আসলে মানুষের কাছে সবার কাছে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য পরিবেশের সচেতনতা বজায় রাখার জন্য যে সবার মধ্যে একটা সচেতনতা তৈরি করা এই সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্যই কিন্তু এই ধরনের উৎসবের আয়োজন করা হয়ে থাকে তো আমি সকাল থেকে দেখছি যে যারা আসছেন তাদের মধ্যে কিন্তু প্রবীণদের সংখ্যায় বেশি তবে ভোরের চাইতে বেলা গড়ানোর সাথে সাথে তরুণদের সংখ্যা কিছুটা বাড়তে শুরু করেছে যেহেতু শহরের সবাই আসলে একটু দেরি করেই বোধ হয় ঘুম থেকে ওঠে সব কিছু মিলিয়ে এখানে যে আয়োজন তারা আসলে অনেকটুকু সফল বলা যাবে বিশেষ করে যারা এখানে গান পরিবেশন করছেন সঙ্গীত পরিবেশন করছেন তাদেরকে কিন্তু তাদের পরিবেশনা শেষে একটি করে গাছের তারা উপহার দেওয়া হচ্ছে যেহেতু বর্ষাকাল গাছ লাগানোর সবচেয়ে ভালো সময় তো রাজু এই ছিল আমার কাছে বর্ষা উৎসবের এখনকার খবরা খবর। দর্শক গান কবিতা নাচের মধ্য দিয়ে বর্ষাকে আহ্বান জানানোর যে অনুষ্ঠান সেই বর্ষা উৎসবের খবর জানছিলাম সহকর্মী পারমিতা হিমের কাল দেশের অন্যতম বৃহত্তম পাইকারি কাপড়ের বাজার নরসিংদীর শেখেরচর বাবুর হাটে জমে উঠেছে ঈদের কেনা বেচা দোকানে দোকানে পশটা সাজিয়ে বসেছেন ব্যবসায়ীরা এবার রমজান শুরু হওয়ার দু সপ্তাহ আগে থেকেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পাইকারি ক্রেতাদের ভিড়ে মুখর হয়ে উঠেছে এই কাপড়ের বাজার আশিকুর রহমান পিয়ালের পাঠানো তথ্য ও কাউসার আহমেদের ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট দেশের অন্যতম বৃহৎ পাইকারি কাপড়ের বাজার নরসিংদীর শেখেরচর বাবুরহাট মাথার টুপি থেকে শুরু করে শাড়ি লুঙ্গি থ্রি পিস শার্ট পিস প্যান্ট পিস পাঞ্জাবির কাপড় থান কাপড় সহ দেশে তৈরি প্রায় সব ধরনের কাপড় পাওয়া যায় এখানে ঈদ উপলক্ষে বাজারের ছোট বড় পাঁচ হাজার দোকানে প্রায় সব ধরনের কাপড়ের পশ্চা সাজিয়েছেন ব্যবসায়ীরা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা থাকায় রমজানের দু সপ্তাহ আগে থেকেই জমে উঠেছে বেচা কেনা দেশের নানা প্রান্ত থেকে পাইকারি ক্রেতাদের ভিড়ে বাজার মুখরিত হয় খুশি বিক্রেতারা বিগত কয়েকদিন ধরে বেচা কেনা ভালো এ কারণে আমাদের মুখেও হাসি এখন বর্তমানে এবং আরও দু একটা বাজার ভালো হয়ে যাবে এসব আমরা করি মাল নিয়ে কেউ তারা খুবই স্বাচ্ছন্দে এই বাবুর হাটে কেনাকাটা করতেছে মালের কাটতে খুবই ভালো যে লস হচ্ছিল এই লসটাকে কভার করে আমরা উঠতে পারবো বলে আমরা মনে হয় একই বাজার থেকে সব ধরনের কাপড় সুলভ মূল্যে কিনতে পেরে সন্তুষ্ট পাইকারি ও খুচরা ক্রেতারাও সব কোয়ালিটির মাল পাওয়া যায় দামও পাওয়া যায় সস্তা পাওয়া যায় দামের তুলনায় তারপরে কোয়ালিটি ভালো এবং এই সব ধরনের আইটেম আর কি মিলান যায় ঈদ উপলক্ষে সপ্তাহের প্রতি হাটে দেড় হাজার কোটি টাকার কাপড় বেচা কেনা হয় বলে জানালেন এই ব্যবসায়ী নেতা গত বারের এবার এই রমজানে রমজানের পূর্বে থেকে এক মাস পূর্বে থেকে বেচা কেনার আরম্ভ হয়েছে ভালোই বেচা কেনা এই জন্য এই ব্যবসায়ীদের মনে একটা আনন্দের ভাব লক্ষ্য করা গেছে প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত টানা তিন দিন পাইকারি কাপড়ের হাট বসে শেখের চর বাবুর হাটে প্লাস্টিক রাবারের হাওয়াই চপ্পল ও প্লাস্টিকের জুতার উপর পনেরো শতাংশ ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ পাদুকা প্রস্তুতকারক সমিতি ও বাংলাদেশ রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন মঙ্গলবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক সংবাদ সম্মেলনে এই দাবি জানানো হয় এ সময় সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে বলা হয় প্রস্তাবিত বাজেটে প্লাস্টিক রাবারের হাওয়াই চপ্পল ও প্লাস্টিকের জুতা অ্যালুমিনিয়ামের তৈজসপত্র প্লাস্টিক রিসাইক্লিং দানা ও প্লাস্টিকের গৃহস্থলী সামগ্রী সহ বেশ কিছু পণ্য ভ্যাটের আওতামুক্ত রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয় কিন্তু প্লাস্টিক রাবারের হাওয়াই চপ্পল ও প্লাস্টিকের জুতা বাদে অন্যান্য পণ্যকে ভ্যাটের আওতামুক্ত রাখা হয়েছে অবিলম্বে এই ভ্যাট প্রত্যাহার না করা হলে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন তারা বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প সহ সাতটি উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেক মঙ্গলবার শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে একনেক সভায় এসব প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয় 
এসময় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের রাস্তা ফুটপাথ ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার সংস্কারে একটি প্রকল্প অনুমোদন দেয় একনেক প্রকল্পটির বাস্তবায়নে সময় ডিসেম্বর দু নির্ধারণ করা হলেও প্রধানমন্ত্রী তা আগামী এক থেকে দেড় বছরের মধ্যেই বাস্তবায়নের নির্দেশ দেন এছাড়াও মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় তিনশো পঞ্চাশ মেগাওয়াট থার্মাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের জন্য প্রায় পাঁচশো চার কোটি টাকা অনুমোদন দেওয়া হয় বৈঠক শেষে পরিকল্পনা মন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধারে প্রকল্পটির প্রথম সংশোধনীতে ব্যয় বেড়েছে প্রায় দুশো কোটি টাকা এছাড়াও গেল ছয় বছরে প্রকল্পের মাত্র তেরো শতাংশ অগ্রগতি হয়েছে বলেও জানান তিনি বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার এই প্রকল্পটিতে আমাদের টাকা খরচ হবে এগারোশো পঁচিশ কোটি উনষাট লাখ টাকা তেরো পার্সেন্ট অগ্রগতি এই জন্য আমরা চার বছর বাড়াইছি তো চার বছর বাড়াতে মানুষ প্রধানমন্ত্রী আসে আপত্তি করেছেন এটাকে আরও পিরিয়ডটি কমানোর জন্য বলা হয়েছে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন উত্তর এক কোটি সাতাশি লাখ টাকা আমরা তাদেরকে আজকে দিয়েছি এতে করে রাস্তাঘাটে উন্নয়ন হবে প্রায় দুশো কিলোমিটার ড্রেন নির্মাণ হবে দুশো সাতষট্টি কিলোমিটার ফুটপাথ নির্মাণ হবে একশো উনত্রিশ কিলোমিটার এই প্রকল্পটি আমরা চেষ্টা করব এক থেকে দেড় বছরের মাঝে শেষ করার জন্য গ্রামীণ পর্যায়ে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করতে প্রস্তাবিত বাজেটে এই খাতে বরাদ্দ আরও বাড়ানোর দাবি জানিয়েছে ওয়াটার প্রবার্টি বাংলাদেশ ও দুস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র সহ বেশ কয়েকটি সংগঠন একই সাথে এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ শহর ও গ্রামের মানুষের জন্য বৈষম্য কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয় মঙ্গলবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা বলেন বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার সত্তর থেকে আশি ভাগ মানুষ গ্রামে বসবাস করেন অথচ প্রস্তাবিত বাজেটে পানি স্যানিটেশন ও হাইজিন খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের ছিয়াশি শতাংশ শহর ও মাত্র চোদ্দ শতাংশ অর্থ গ্রামের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে দু হাজার ষোলো সত্তর অর্থ বছরে প্রস্তাবিত বাজেটে পানি স্যানিটেশন ও হাইজিন খাতে চার হাজার আটশো আটচল্লিশ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে দুই হাজার ষোলো সতেরো অর্থ বছরে আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকার জন্য গৃহীত যেসব বিশেষ প্রকল্পে বরাদ্দ এখনো নিশ্চিত হয়নি তা নিশ্চিত করা এবং তা দ্রুত বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা নিরাপদ পানি স্যানিটেশন হাইজিন খাতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের চাহিদা মেটানোর জন্য বাজেটে পৃথক বরাদ্দ প্রয়োজন এটা আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি এবং এই দাবিটা আমরা করেই চলেছি এবং এটা হলে আমরা আশা করছি যে একটি গরিব বান্ধব বাজেট বরাদ্দ করে পানি স্যানিটেশন উন্নয়ন সম্ভব রমজানের শেষের দিকে ভিড় এড়াতে অনেকেই শুরুর দিকে কেনাকাটা সেরে ফেলেন আবার অনেকেই বিপণী বিতানে আসেন নতুন পণ্যের যাচাই বাছাই করতে এই মুহূর্তে ঈদ কেনাকাটার খবর জানাতে রাজস্থানের বসুন্ধরা সিটি শপিং মলে আছেন আমাদের সহকর্মী শুভ খান বিস্তারিত জানতে আমরা চলে যাচ্ছি তার কাছে শুভ ধন্যবাদ রাজু আপনি যেমনটি বলছেন আজকে কিন্তু রমজানের নবম দিন চলছে তো নবম দিনে এসে ঈদের কেনাকাটা কিন্তু ক্রমে বাড়ছে আমি এখন রাজধানীর বসুন্ধরা সিটিতে রয়েছি তো এখানকার বিক্রেতাদের সাথে কথা বলে যেটি জানতে পেরেছি যে সময়ের সাথে সাথে কিন্তু ঈদের বেচা বিক্রি বেড়েছে তবে আজকে যেহেতু সকালে শুরু সবে মাত্র দোকানিরা দোকান খুলেছেন তো এই মুহূর্তে কিন্তু এই ক্রেতাদের ভিড় কিন্তু অনেকটাই কম লক্ষ্য করা যাচ্ছে তবে তারা বলছেন যে সময়ের সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে কিন্তু ক্রেতা সমাগম বাড়বে আচ্ছা আমি একটি শাড়ির দোকানে রয়েছি এবং আপনি জানেন যে যে কোনো উৎসবে বাঙালি নারীদের কিন্তু শাড়ি একটি বড় তাদের পছন্দের অন্যতম একটি পোশাক তো এই ক্রেতাদের পছন্দের বিষয়টি মাথায় রেখেই কিন্তু বিক্রেতারা বাহারি রঙের শাড়ি এবং নকশা করা ডিজাইন করা শাড়ি কিন্তু তারা রেখেছেন এবং ক্রেতা ক্রেতারা কিন্তু তাদের পছন্দ অনুযায়ী কিন্তু শাড়ি কিন্তু বেছে বেছে কিনছেন এবং তারা পছন্দ হলেই কিন্তু তারা সেটা কিনে নিয়ে যাচ্ছেন তো আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে বিভিন্ন রঙের শাড়ি কিন্তু ক্রেতারা দেখাচ্ছেন এবং বিক্রেতারা দেখাচ্ছেন এবং ক্রেতারা কিন্তু সেগুলো বেছে বেছে কিনছেন তো রাজু আমি এখন কয়েকজন বিক্রেতার সাথে কথা বলার চেষ্টা করব তাদের কাছ থেকে জানতে চেষ্টা করব যে আসলে তারা রমজানের এই ঈদকে সামনে রেখে তারা আসলে কি ধরনের শাড়ি কিনছেন যদি আমরা একটু একজন বিক্রেতার সাথে কথা বলতে চাইব আচ্ছা সামনে তো ঈদ তো ঈদকে সামনে রেখে আপনাদের কালেকশন কেমন ঈদের জন্য তো আমাদের প্রচুর কালেকশন এবছর যেমন কাজ করা শাড়ির চাইতে ট্র্যাডিশনাল শাড়িগুলো বেশি চলছে যেমন কাঞ্জিবরম গাদোয়াল খাড্ডিকাতান 
আর কাজের ভিত্তে শুধু চুমকি পুতি চলছে না স্টোনের শাড়িগুলো কাজ করা কিছু চলছে লেহেঙ্গা তার সাথে পাল্লা দিয়ে চলছে এখন পার্টিতে মানুষ লেহেঙ্গা পরে আচ্ছা বেচা বিক্রির কি অবস্থা আপনারা কেমন দেখছেন কেমন সারা পাচ্ছেন বেচা কেনা খারাপ না মানুষ এখন আগের চাইতে কেনাকাটার হার অনেক বেশি এখন মানুষ প্রত্যেকেই কম বেশি কেনাকাটা করে এখন কেনাকাটা আমাদের ভালোই ভালোই বেচা কেনা হচ্ছে আর কি রাজু আপনি শুনছিলেন একজন বিক্রেতার কথা তো এখানে কয়েকজন ক্রেতাও আছে আমরা তাদের সাথে একটু কথা বলার চেষ্টা করব এবং তাদের কাছে জানতে চাইবো যে আসলে তারা কি ধরনের শাড়ি পছন্দ আপনার সাথে একটু কথা বলি তো আপনারা ঈদে ঈদ উপলক্ষে আসলে শাড়ির কালেকশন কেমন দেখছেন এখন আসলাম দেখছি কেমন লাগবে এখন দেখতেছি কেমন হবে লেহেঙ্গা দেখার জন্য আসছি তো রাজু আপনি কিন্তু একজন ক্রেতার কথা শুনছিলেন যে তারা কিন্তু তাদের পছন্দ অনুযায়ী শাড়ি কিন্তু কিনছেন তো রাজু এই যে বিক্রেতারা বলছেন যে এখনো যেহেতু ঈদের অনেক বাকি রয়েছে তো ঈদের কেনাকাটা কিন্তু এখনো সেভাবে জমে ওঠেনি তবে তারা বলছেন যে পনেরো রমজানের পর থেকে কিন্তু ঈদের বেচা বিক্রি কিন্তু জমে উঠবে তো রাজু বসুন্ধরা সিটিতে ঈদ বেচা কেনার এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ তথ্য আমাদের সহকর্মী শুভ খান রাজধানীর বসুন্ধরা সিটি শপিং মল থেকে জানাচ্ছিলেন ঈদের যে কেনাকাটা তার আজকের দিনের খবর মরা মুরগি বিক্রি করায় রাজধানীর মালিবাগের এক রেস্টুরেন্ট মালিককে তিন লাখ টাকা জরিমানা এবং দুই মুরগি বিক্রেতাকে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমান আদালত দুপুরে মালিবাগ মৌচাক এলাকায় টিএমপির নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মসুর রহমান এই অভিযান পরিচালনা করেন প্রথমে মালিবাগ কাঁচা বাজার থেকে দুই থেকে তিন মন মরা মুরগি ও পচে যাওয়া গরুর মাংস জব্দ করা হয় এ সময় দুই বিক্রেতাকে আটক করা হলে এই সব মরা ও মেয়াদ উত্তীর্ণ মুরগি বিভিন্ন সুপার শপ থেকে কিনে রাজধানীর নামি দামি রেস্টুরেন্টে সরবরাহ করা হয় বলে স্বীকার করেন জব্দ করা মাংসগুলো তাৎক্ষণিক আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয় পরে ভ্রাম্যমান আদালত মৌচাকে মা রাধুনী রেস্টুরেন্টে অভিযান চালিয়ে সেখান থেকে পাঁচ থেকে ছয় কেজি মাংস উদ্ধার করে এ সময় রেস্টুরেন্ট মালিককে আটক করে তিন লাখ টাকা জরিমানা করা হয় পুরো রমজান মাস জুড়ে এই অভিযান চলবে বলেও জানান ম্যাজিস্ট্রেট গরুর মাংস এবং মরা মুরগি যেগুলো ওরা বিক্রি করতেছিল ওদের হাতে হাতে আমরা গ্রেপ্তার করি দুজন আসামিকে স্বীকার করেছে তাদের স্বীকার করে যাই এই রেস্টুরেন্টে আসলাম রেস্টুরেন্টে এসে ওরা স্বীকার করলো যে এই লোক আমাদের কাছ থেকে এই মরা মুরগিগুলো ক্রয় করে তো রেস্টুরেন্টের মালিককে আমরা তিন লক্ষ টাকা জরিমানা করেছি আর ওরা যে অপরাধ করতেছে ওদের ওরা যেহেতু নিম্নবিত্ত গরিব সেই বিবেচনায় আমরা ওদেরকে তিন মাসের বিনাশ্রম কাদন প্রদান করেছি ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন অ্যান্ড সায়েন্সের গ্রীষ্মকালীন সেমিস্টার দু হাজার ষোলোর নবীন বরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পিএইচপি ফ্যামিলির চেয়ারম্যান আলহাজ সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড মোহাম্মদ সোলাইমান এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পবিত্র রমজানের অষ্টম দিনে বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের অংশগ্রহণে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করেছে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড মঙ্গলবার রাজস্থানের হোটেল সোনারগাঁওয়ে এই ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয় এর আগে রোজা ও তাকুয়ার আলোকে মানবিক ব্যাংকিং শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এতে সভাপতিত্ব করেন ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মুস্তফা মনোয়ার এ সময় ব্যাংকের ভাইস চেয়ারম্যান এম আজিজুল হক এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন ডাচ বাংলা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ডিবিসিসির উদ্যোগে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে মঙ্গলবার রাজস্থানের গুলশানে এই ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয় এতে উপস্থিত ছিলেন ডিবিসিসির প্রেসিডেন্ট হাসান খালেদ ঢাকায় অবস্থিত নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের পলিটিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক্স অ্যাফেয়ার্সের ফার্স্ট সেক্রেটারি লিসিড ব্লুম এছাড়া বোর্ড অব ইনভেস্টমেন্টের পরিচালক চৌধুরী মোহাম্মদ হামিদ আল মাহবুব বেজার ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ সোহেল আর রহমান সহ বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডসের উচ্চতন কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ী নেতারা উপস্থিত ছিলেন দেশের বিভিন্ন মাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকদের সম্মানে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করেছে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এফএসআইডিএল মঙ্গলবার রাজস্থানের বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এই ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয় এ সময় এফএসআইবিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ ওয়াসেক আলী অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী উসমান আলী ও সৈয়দ হাবিব হাসনাথ সহ ব্যাংকটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন 
মাহফিলে দেশের সমৃদ্ধি কামনা করে দোয়া মোনাজাত করা হয় এবার দেশের বাইরের অর্থবাণিজ্যের খবর ফ্রান্স জুড়ে শ্রম আইন সংশোধনের বিরুদ্ধে বড় ধরনের বিক্ষোভ হয়েছে এতে পুলিশের সঙ্গে ব্যাপক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে শ্রমিকরা আটক করা হয় বেশ কয়েকজনকে মঙ্গলবারের এই বিক্ষোভ সমাবেশে পঞ্চাশ হাজার শ্রমিক যোগ দিয়েছে বলে জানিয়েছে আন্দোলনকারী সংগঠনগুলো তবে এখনও সংশোধন বলবৎ রাখতে অনড় ফ্রান্স ওলান্দের সরকার ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে মঙ্গলবার হাজার হাজার মানুষ রাজপথে নেমে মিছিল ও সমাবেশে অংশ নেয় কয়েকদিন ধরে চলে আসা শ্রম আইন সংশোধনের বিরুদ্ধে এই মিছিল জনমত আইনের সংশোধনের পক্ষে তবুও এখনো তা করা হয়নি যদিও গণতন্ত্র তাই বলে এটা সরকারের এক গুয়েমি ছাড়া কিছু নয় গেল প্রায় সাড়ে তিন মাস জুড়ে যে শ্রমিক বিক্ষোভ চলছে তার জন্য সরকারি বেশি সমাবেশ স্থলে সতর্ক উপস্থিতি ছিল আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের তারপরও থামানো যায়নি সংঘর্ষ প্রতিবাদ সমাবেশে যোগ দিতে আসা শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করতে কাদানে গ্যাস ও জলকামান ব্যবহার করে পুলিশ গ্রেফতার করা হয় বেশ কয়েকজনকে আশেপাশের ভবনগুলোতে চালানো হয় ভাঙচুর মঙ্গলবার প্যারিসের সবচেয়ে বড় পর্যটন কেন্দ্র আইফেল টাওয়ার একদিনের জন্য বন্ধ রাখা হয় সেখানকার কর্মীরা সমাবেশে যোগ দেওয়ার জন্য টার বন্ধ রাখলে দর্শনার্থীরা ফিরে যান বিক্ষোভ করেছে প্যারিসের ট্যাক্সি চালকরাও এর আগে শ্রম আইন সংশোধনের প্রতিবাদে রাষ্ট্র রেলওয়েতে কর্মবিরতি পালন করে শ্রমিকরা বিক্ষোভ আর প্রতিবাদ সমাবেশের পরও শ্রম আইন সংশোধন প্রত্যাহার করতে সম্মত হয়নি ফ্রাসওয়ালাদের সমাজতান্ত্রিক সরকার শ্রম আইন সংশোধনের বিরুদ্ধে গেল মার্চ থেকে শুরু হওয়া এই বিক্ষোভে মঙ্গলবারের সমাবেশকে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় শক্তির প্রদর্শনী বলে জানিয়েছে আন্দোলনরত সিজিটি লেবার ইউনিয়ন জাহিদুর রহমান সময় সংবাদ দু হাজার ছশো কোটি ডলারের বিনিময়ে প্রফেশনাল নেটওয়ার্কিং ওয়েবসাইট লিঙ্কড ইন কেপ কিনে নিচ্ছে মাইক্রোসফট ব্যবসায় মুনাফা হওয়ায় লিঙ্কটিন কে কিনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মাইক্রোসফট তবে মাইক্রোসফটের আওতাধীন হলে প্রতিষ্ঠানটি ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবে স্বাধীনভাবেই বর্তমানে লিঙ্কটিনের তেতাল্লিশ লাখ গ্রাহক রয়েছে মূলত শেয়ারের দাম কমায় এবং ব্যবসায় লোকসান হওয়ায় সফটওয়্যার জায়েন্টের সাথে চুক্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছে লিঙ্কটিন কম্পিউটার এবং সফটওয়্যার ব্যবসার সাথে সোশ্যাল নেটওয়ার্কে সংযুক্ত হওয়ার এই পরিকল্পনাকে স্বাগত জানিয়েছে টেক বিশেষজ্ঞরা নিরাপত্তাজনিত কারণে কারণ দেখে মালয়েশিয়ায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে রায়ান ইয়ার দেশটির সিভিল এভিয়েশন ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে নিরাপত্তাজনিত কারণে ইসলামিক এয়ারলাইন্সের সার্টিফিকেটটি বাতিল করা হয়েছে গেল বছরের ডিসেম্বরে যাত্রা শুরু করে এই এয়ারলাইন্স এখানে হালাল খাবার সরবরাহ করা হতো যাত্রীদের বোয়িংয়ের সেভেন থ্রি সেভেন ফোর জিরো জিরো মডেলের দুটি যাত্রীবাহী বিমান ব্যবহার করত এই এয়ারলাইন্স এক একটি বিমানে একশো আশি জন যাত্রী এবং আট জন পাইলটের ধারণ ক্ষমতা ছিল দর্শক এবার জানাবো ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ডিএসসি এর লেনদেন পরিস্থিতির খবরাখবর টিএসসি এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ডিএসসি বিডি ডট ও আরজিতে চলে যাচ্ছি আমরা ডিএসসি এর খবরাখবর জানতে দর্শক দিনের শুরু থেকে এই সাড়ে দশটায় বেলা সাড়ে দশটায় লেনদেন শুরু হওয়ার পর থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি চাঙ্গা ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে ডিএসসি এর প্রতিটি সূচকেই এখন পর্যন্ত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ডিএসসি তে ডিএসসি তে এক কোটি নব্বই লাখ টাকার মতো লেনদেন হয়েছে এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি তিনটি সূচকের অবস্থান অবস্থানের মধ্যে ডিএসসি এর প্রধান সূচক এক সেটি তিন পয়েন্ট বেড়ে চার হাজার চারশো বারো পয়েন্টে অবস্থান করছে ডিএসসি এর শরিয়া ইন্ডেক্স এস সেটি এক পয়েন্ট বেড়ে এক হাজার ছিয়াশি পয়েন্টে অবস্থান করছে এবং ডিএসসি এর যে বাছাই সূচক থার্টি ইন্ডেক্স সেটি তিন পয়েন্ট বেড়ে এক হাজার সাতশো একচল্লিশ পয়েন্টে অবস্থান করছে এখন পর্যন্ত লেনদেন হওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে বিশটি কোম্পানির শেয়ার এবং মিউচুয়াল ফান্ডের দাম বেড়েছে কমেছে আটটির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে অপরিবর্তিত রয়েছে এগারোটি কোম্পানির শেয়ার এবং মিউচুয়াল ফান্ডের দাম শীর্ষ বিশে যে কোম্পানিগুলো রয়েছে আজকে লেনদেনের সেগুলোর মধ্যে এক নম্বর স্থানে রয়েছে লাফা সুরমা সিমেন্ট সাতাত্তর টাকা পঞ্চাশ পয়সা দর নিয়ে সাতাত্তর টাকা নব্বই পয়সা সর্বোচ্চ দর সাতাত্তর টাকা ত্রিশ পয়সা সর্বনিম্ন দর কাশেম ড্রাইসেল রয়েছে দুই নম্বর স্থানে সেটি তিরাশি টাকা আশি পয়সা দর নিয়ে অবস্থান করছে আজকে দুই নম্বর স্থানে তিরাশি টাকা নব্বই পয়সা সর্বোচ্চ লেনদেন মূল্য এবং একাশি টাকা ষাট পয়সা ছিল আজকের সর্বনিম্ন লেনদেন মূল্য এবং গতকালের সর্বশেষ লেনদেন মূল্য 
তিন নম্বর স্থানে রয়েছে একমি ল্যাবরেটরিস লিমিটেড এটি একশো তেরো টাকা ত্রিশ পয়সা দর নিয়ে অবস্থান করছে একশো চোদ্দ টাকা ছিল সর্বোচ্চ লেনদেন মূল্য এবং একশো বারো টাকা আশি পয়সা সর্বনিম্ন লেনদেন মূল্য এবং গতকালের সর্বশ্রেষ্ঠ দেনম ছিল একমি ল্যাবরেটরিসের একশো তেরো টাকা সত্তর পয়সা ডোরিন পাওয়ার রয়েছে চার নম্বর স্থানে বিদ্যুৎ খাতের প্রতিষ্ঠান এটি পঁয়ষট্টি টাকা ষাট পয়সা দর নিয়ে অবস্থান করছে শীর্ষ বিশ্বের চার নম্বর স্থানে পঁয়ষট্টি টাকা সত্তর পয়সা সর্বোচ্চ লেনদেন মূল্য এবং চৌষট্টি টাকা আশি পয়সা সর্বনিম্ন লেনদেন এবং গতকালের সর্বশেষ লেনদেন ছিল তেষট্টি টাকা ষাট পয়সা জিপিএইচ ইস্পাত রয়েছে বত্রিশ টাকা বিশ পয়সা দর নিয়ে পাঁচ নম্বর স্থানে বত্রিশ টাকা বিশ পয়সা সর্বোচ্চ এবং একত্রিশ টাকা সত্তর পয়সা সর্বনিম্ন লেনদেন মূল্য আর গতকালের সর্বশেষ লেনদেন ছিল একত্রিশ টাকা ষাট পয়সা ছয় নম্বর স্থানে রয়েছে ইউনাইটেড এয়ার এটি ছয় টাকা সত্তর পয়সা দর নিয়ে অবস্থান করছে ষষ্ঠ স্থানে এটি সর্বোচ্চ লেনদেন মূল্য এবং ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা সর্বনিম্ন লেনদেন মূল্য গতকালের সর্বশেষ লেনদেন মূল্য ছিল ছয় টাকা ষাট পয়সা তারপর এস এ ফর্মুলেশন লিমিটেড এটি সাত নম্বর স্থানে অবস্থান করছে একশো তিপ্পান্ন টাকা সত্তর পয়সা দর নিয়ে একশো তিপ্পান্ন টাকা সত্তর পয়সা এটি চলমান যে লেনদেনগুলো সেটি হচ্ছে সর্বোচ্চ লেনদেনগুলো এবং একশো একান্ন টাকা নব্বই পয়সা সর্বোচ্চ দর গতকালে সর্বশেষ লেনদেনগুলো ছিল একশো পঞ্চাশ টাকা দশ পয়সা তারপরে সাত নম্বর আট নম্বর স্থানে অবস্থান করছে অলিম্পিক অ্যাক্সেসরিজ লিমিটেড এটি আঠাশ টাকা দশ পয়সা দর নিয়ে অবস্থান করছে আট নম্বর স্থানে আঠাশ টাকা বিশ পয়সা দেখতে পাচ্ছি সর্ব সর্বোচ্চ লেনদেন মূল্য এবং সর্বনিম্ন লেনদেন মূল্য আঠাশ টাকা দশ পয়সা এবং গতকালে সর্বশেষ লেনদেন মূল্য ছিল সাতাশ টাকা নব্বই পয়সা বিবিএস রয়েছে উনচল্লিশ টাকা নব্বই পয়সা দর নিয়ে নয় নম্বর স্থানে এবং এটি সর্বোচ্চ লেনদেন মূল্য সর্বনিম্ন লেনদেন মূল্য উনচল্লিশ টাকা ষাট পয়সা এবং গতকালে সর্বশেষ লেনদেন মূল্য ছিল তিরিশ পয়সা কম উনচল্লিশ টাকা ত্রিশ পয়সা বিডি থাই এটি দশ নম্বর স্থানে অবস্থান করছে ছত্রিশ টাকা চল্লিশ পয়সা দর নিয়ে উনচল্লিশ টাকা ছত্রিশ টাকা চল্লিশ পয়সা এবং ছত্রিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা সর্বোচ্চ দর ছত্রিশ টাকা সর্বনিম্ন দর এবং গতকালের সর্বশেষ লেনদেন ছিল পঁয়ত্রিশ টাকা আশি পয়সা এসিআই রয়েছে এগারো নম্বর স্থানে চারশো পঞ্চান্ন টাকা দর নিয়ে এবং সর্বোচ্চ দর দেখতে পাচ্ছি চারশো পঞ্চান্ন টাকা সত্তর পয়সা তিতাস গ্যাস বারোতম স্থানে অবস্থান করছে শীর্ষ বিশ্বের ছেচল্লিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা দর নিয়ে এবং এটি সর্বোচ্চ দর ট্রাস্ট ব্যাংক এটি ব্যাংক খাতের প্রতিষ্ঠান আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাংক খাতের প্রতিষ্ঠানটি এটি অবস্থান করছে শীর্ষ বিশ্বের তেরো নম্বর স্থানে একশো টাকা দশ পয়সা দর নিয়ে আঠারো টাকা রয়েছে সর্বোচ্চ দর সর্বনিম্ন সতেরো টাকা দশ পয়সা ইবনে সিনা রয়েছে চোদ্দ নম্বর স্থানে দুশো চব্বিশ টাকা নব্বই পয়সা দর নিয়ে এটি হচ্ছে সর্বোচ্চ দর ইবনে সিনার বিএসআরএম লিমিটেড এটি রয়েছে পনেরোতম স্থানে একশো পঞ্চাশ টাকা ত্রিশ পয়সা দর নিয়ে এটি সর্বোচ্চ লেনদেন মূল্য এবং ষোল নম্বর স্থানে খান ব্রাদার্স পিপি ওভেন ব্যাগ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এটি সাতাশ টাকা দর নিয়ে অবস্থান করছে ষোলোতম স্থানে সতেরোতম স্থানে রয়েছে ওরিয়ান ইনফিউশন লিমিটেড এটি একাত্তর টাকা দর নিয়ে অবস্থান করছে সতেরোতম স্থানে শীর্ষ বিশ্বের এবং আঠারোতম স্থানে অবস্থান করছে কেডিএস অ্যাক্সেসরিজ লিমিটেড এটি আঠারোতম স্থানে অবস্থান করছে উনষাট টাকা দর নিয়ে এটি সর্বোচ্চ লেনদেন মূল্য আমান ফিট রয়েছে উনিশতম স্থানে এবং ব্র্যাক ব্যাংক রয়েছে বিশতম স্থানে শীর্ষ যে গেইনার কোম্পানিগুলোর নাম যদি আপনাদের জানাই তাহলে এক নম্বর স্থানে দেখতে পাচ্ছি কাশিম ড্রাইসেল তসরিভা রয়েছে দুই নম্বর স্থানে তিন নম্বর স্থানে রয়েছে কেডিএস অ্যাক্সেসরিজ লিমিটেড এটি শীর্ষ গেইনার কোম্পানিগুলোর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি ইউনাইটেড এয়ার রয়েছে চার নম্বর স্থানে এবং পাঁচ নম্বর স্থানে দেখতে পাচ্ছি প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল লিমিটেড আমান ফিট রয়েছে ছয় নম্বর স্থানে সাত নম্বর স্থানে শীর্ষ দশের যে গেইনার কোম্পানিগুলোর মধ্যে রয়েছে এইচ আর টেক্সটাইল আট নম্বরে রয়েছে জিপিএইচ ইস্পাত আর নয় নম্বর স্থানে রয়েছে অলিম্পিক অ্যাক্সেসরিজ লিমিটেড এবং দশ নম্বর স্থানে রয়েছে ব্র্যাক ব্যাংক আর শীর্ষ লুজার কোম্পানিগুলোর নাম যদি একবার জানাই তাহলে এক নম্বর স্থানে দেখতে পাচ্ছি প্রোগ্রেসিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি দুলামিয়া কটন রয়েছে তিন নম্বর স্থানে এবং অগ্রণী ইন্স্যুরেন্স রয়েছে তিন নম্বর স্থানে ইউনাইটেড ইন্স্যুরেন্স রয়েছে চার নম্বর এবং মোটামুটি এই ছিল ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ডিএসির সর্বশেষ দিন পরিস্থিতির খবরাখবর দর্শক আবারও জানিয়ে দিচ্ছি এ সময়ের বাণিজ্যের শিরোনামগুলো বর্ষা মৌসুমে ঈদ হওয়ায় নৌপথে দুর্ঘটনার আশঙ্কা নেই পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিরোধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস বিআইডব্লিউটি এর ঈদের আগে তড়িঘড়ি করে চলছে সিরাজগঞ্জে মহাসড়কের সংস্কার কাজ ঈদে ঘরমুখ যাত্রীদের দুর্ভোগের শঙ্কা অনলাইনে দিন দিনই বাড়ছে চাল ডাল সহ নিত্য পণ্যের কেনাবেচা মান ও দাম নিয়ে অভিযোগ নেই ক্রেতাদের সময় মতো ভোক্তাকে পণ্য পৌঁছে দেয়